செப்பு உலகம் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்களுடைய எல்லா விதமான பயன்பாட்டிலையும் நாங்கள் செப்பு உலகத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஏசி யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாங்கள் செப்பு பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் செப்பு இல்லாமல் எங்களுடைய அன்றாட பயன்பாட்டில் எந்த வித பொருட்களும் இருக்காது செப்பு உற்பத்தி செய்ய இக்கில் அதில் ஏற்படுற குறைபாடுகளால் சூழலுக்கு அதன் மூலமாக எவ்வளவு பாதிப்பு வருமென்றது நாங்கள் யாருமே யோசிச்சு பார்க்குறது செப்பு எப்படி உற்பத்தி செய்கிறாங்க செப்பு உற்பத்தி செய்ய இக்கில் அதில் சூழலுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு என்னென்னன்றதை இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் செப்பு உலகம் வந்து மூன்று வகையான மூலப்பொருளில் இருந்து தயாரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கொப்ப பைரைட்டில் இருந்து தயாரிக்கலாம் அல்லது கொப்ப கிளான்ஸில் இருந்து தயாரிக்கலாம் அல்லது கியூப்ரைட்டில் இருந்து தயாரிக்கலாம் ஆனால் பொதுவாகவே கொப்ப பைரைட்ரெண்டுன்றது தான் எல்லா இடங்களையும் பெரும்பாலும் காணப்படுற இலவாக எடுக்கக்கூடிய கொப்பர் தயாரிக்கிறதுக்கான மூலப்பொருளாக இருக்குது இந்த கொப்ப பைரைட் வந்து கூடுதலாக வந்து அமெரிக்காவில் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதிகப்படியாக இந்தியாவிலையும் இருக்கு கொப்ப பைரைட்ன்றது முதல் என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சாதாரண மைனிங் ப்ராசஸ் மாதிரியே தான் நிலத்தாக வந்து பாறைகளை வடிக்க வச்சு அதில் இருந்து வேறு தோள்கள் எல்லாத்தையும் சேகரித்து அதை வந்து முதல் சிறு துணிக்கைகளாக அரைச்சி எடுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது கட்டமாக என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் ஃப்ரோ ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் என்ற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக துகள்களாக ஆக்கப்பட்ட பல வகையான கெமிக்கல்ஸை பயன்படுத்தி கொப்ப பைரைட் வந்து சரிவூட்டப்படும் சரிவூட்டப்பட்ட இந்த கொப்ப பைரைட் அடுத்ததாக என்ன ப்ரொசஸ் செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மூடிய பேர்னஸுகளால் அனுப்பப்பட்டு அதுக்குள்ளே அதிகளவான வெப்பமான காற்றையும் வளிமண்டல வழியையும் அதுக்குள்ளே உட்செலுத்தப்படும் சரிவூட்டப்பட்ட இந்த கொப்ப பைரைட்டை வந்து நாங்கள் வெப்பப்படுத்திக்கல என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் இருக்கிற சல்ஃபர் ஆசனிக் ஃபோஸ்பரஸ் போன்றது அதில் உள்ள வெப்பமான காற்றோடு சேர்ந்து அதனுடைய ஆக்சைட்டுகளாக மாறுபடும் அதனால தான் சல்ஃபனீர் ஆக்சைட் எஸ்ஓ டூ அப்படியான கேஸஸ் வந்து வளிமண்டலத்துக்கு ரிலீஸ் ஆகியக்கில் அதை சுவாசிக்கிறது மூலம் அது ஒரு டொக்ஸிக்கான கேஸ் அந்த டொக்ஸிக்கான கேஸை சுவாசிக்கிறது மூலமாக உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை ஏற்படும் அடுத்த கட்டமாக பிளாஸ் ஃபேனஸுக்களால் செலுத்தப்படும் பிளாஸ் ஃபேனஸுக்கள் என்ன மாதிரி அதை வெப்பம் மூட்டுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நிலக்கரி அதோடு சேர்ந்து மணல் அதோடு சேர்ந்து இந்த கொப்ப பைரைட்டையும் சேர்த்து அது ரெண்டாங்கட்ட வெப்ப மூட்டல் வந்து அதிகளவால் வெப்பநிலையில் வந்து இது சரிவூட்டப்படும் சரிவூட்டப்படைகளில் இப்போவுமே என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் முதல் ஃபேர்னஸில் இருந்து தப்பி வந்த அடுத்த கட்டமான சல்ஃபர் மற்றது ஆசனிக் பொஸ்பரஸ் போன்ற அடுத்த மூ அடுத்த கட்ட மூலகங்கள் வந்து மேலும் அதில் உள்ள ஆக்சிஜன் மற்றும் அதில் உள்ள சிலிக்கா அதோடு சேர்ந்து அடுத்த கட்ட ஆக்சைடுகளாக மாறும் இது ரெண்டாவது கட்டம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் ஏதும் உருவாக்கப்படுற இந்த நச்சு வாய்க்கள் வந்து வளிமண்டலத்துக்கு வெளியிடப்படைக்கில் அடுத்த கட்டமான சூழல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த கொப்ப பைரைட்டில் இருந்து பிரித்தெடுக்கிற இந்த செறிவூட்டப்பட்ட இந்த கொப்பர்ன்றது பெசமர் கன்வெர்டர் என்ற ஒரு உபகரணத்துக்களால் செலுத்தி எடுப்பாங்க அதுக்குள்ளேயும் வெப்பம் மூட்டப்படும் அதுக்குள்ளேயும் வெப்பம் மூடிய காற்றும் செலுத்தப்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அதுலேயும் மிஞ்சி செறிவூட்டப்பட்ட அந்த செப்பிலையும் மிஞ்சி இருக்கிற அந்த சல்ஃபர் ஆசனிக் பொஸ்பரஸ் வெப்பம் மூட்டப்பட்ட வழிகாட்டோட சேர்ந்து தாக்கமடைஞ்சு அதில் இருக்கிற மிச்ச மாசுக்களும் வழியேற்றப்படும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இது பெருமளவு தொண்ணூற்றி செருவூட்டப்பட்ட ஒரு செப்பாக மாற்றி அமைக்கப்படும் இந்த மூன்று கட்டங்கள்லையும் மாசுக்களால் உருவாக்கப்படுற இந்த சல்ஃபர் ஆக்சைட் ஆசனிக் மற்றும் பொஸ்பரஸ் அதுகள் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து வளிமண்டலத்துக்கு நேரடியாகவே ஏதோ ஒரு விதத்தில் திறந்துவிட படைக்கலையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இது நிலத்தடி நீரோடு சேரைக்குள்ளேயோ அங்கு சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் இதன் மூலமாக பாதிப்பு ஏற்படும் முக்கியமாக இந்த சல்ஃபர்ன்றது வந்து ஒரு டொக்ஸிக்கான வாயு இந்த சல்ஃபர் ஆக்சைட் சுவாசிக்கிறது மூலமாக மரணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் நிறையவே இருக்கு எங்களுக்கு சாதாரண செப்பு உலோகமாக இருக்கிறது அதை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு எவ்வளவு அழிவு பாதைக்களால் தான் அதை உற்பத்தி செய்யணுமன்றதை நீங்கள் இதன் மூலமாக அறிஞ்சு கொண்டிருப்பீங்க மறக்காம நாலேஜ் பேஸ் அறிவியல் தளம் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் விழிப்புணர்வு சார்ந்த கருத்துக்களுடன் நான் உங்கள் கணேஸ்வரன் நன்றி வணக்கம்